Ang topic natin ngayon is about crypto city. nag include ng crypto cars, crypto planes, and crypto guards. So, quick overview lang nito. This is not a sponsored video. Isa to sa mga games na nilalaro ko personally and feeling ko sulit naman yung naging investment ko dito and dito din natin kinukuha guys yung giveaway natin for the videos so pag-uusapan natin tong game na to kasi tingin ko this is a perfect timing para i-share ko rin to sa mga community I took my own risk dito sa game na to this is for you to check then kung this is something na gusto nyong mag-rest din kayo. So, magkakaiba tayo ng risk appetite kung risk taker tayo or conservative or we don't want to take risk Pero yun nga guys, so nakita ko dito ngayon na yung mga tokens nung C-Car, C-Pan, and C-Gar, lahat to pababa guys. Kung babalikan ko yung nung nag-join ako sa Crypto Cars, nag-join ako dito ng nasa 14 pesos pa lang yung token. And yung all-time high niya, umabot din siya ng 91 pesos. So ngayon, ang price niya nasa 20 pesos na lang. And marami sigurong factor kung bakit bumawa yung mga tokens na to siguro personal opinion ko na lang din siguro dahil holidays ngayon and lahat, halos lahat, nagwi-withdraw yun nga, hindi naman natin kontrolado yung buying and selling pressure ng mga tao, sobrang dami ng mga games na lumalabas dito pero isi-share ko na lang yung observation ko actually, kung pupuntahan natin yung telegram account ng crypto cars, so makikita natin dito na meron silang 70,000 na mga members. And pwede nyo rin basahin yung mga nasa pin comments nito or sa announcement channel nila. So makikita nyo dito na aside kasi doon sa gameplay nila na merong racing, meron kang makukuha na opportunity to invest doon sa car workshop. Or in kapag naglagay ka ng certain amount of money, like for example, you have uh, $1,000 or 50,000 pesos. Ang potential mag times 10 siya in just 2 months well actually guys isa tayo sa mga maswerte na nakajoin dito pero hindi ko na ibibigay yung numbers kasi nag take din ako ng risk dito before luckily so yan nabawi na rin natin yung ininvest natin dito sa car workshop na ipapakita ko na lang din sa inyo mamaya ano ba yung naging discarte ko dun and then meron na rin silang lumabas na ibang game like etong crypto planes na kung makikita nyo, dahil nga sa success ng crypto cars, ang bilis nilang napalaki ng community nito. Nasa 160,000 na yung community na to. And kung check natin dito sa announcement din, maglalabas na rin to ng airport soon. Meron din silang nilabas pa na bago yung crypto guards. Pero yun nga, kakasimula lang kasi ng IDO nito eh. Within this month din. So para sa akin, masyado pang mahal yung token nito na umabot na ng halos 400 pesos. And wala akong kayang itik na, na risk na ganun kalaki. Marami talagang naglalaro sa game na to. So hindi natin alam ano yung mangyayari. Sunod-sunod silang nagre-release ng maraming mga games. So hindi natin alam kung yung nandun ba sa crypto cars, lilipat sila sa crypto planes, or lilipat sila dun sa crypto guards. So hindi natin alam. Baka naman dahil sa mga adjustments na ginagawa ng dev team nito, and nai-ensure nila na profitable pa rin tong game na to, marami pa rin yung nag stay Kasi depende naman yan eh sa priority ng mga players. Pero yun nga guys, papakita ko sa inyo yung game modes na meron to. And kayo na lang din yung mag-judge kung paano kayo, paano nyo iti-take tong game na to. Okay? Okay guys, so pakita ko lang yung mga game features nitong crypto cars. And then jump tayo dun sa crypto planes. And then sa crypto guards, hindi na natin masyado mapapag-usapan yun kasi hindi ko pa yung pinasok. So guys, so pakita ko lang kung paano ba yung gameplay and ano ba yung laman ng mga... And ano ba yung laman ng accounts natin once na maka-join tayo dito? Ito yung sa home. So, pwede ka bumili ng ticket worth 20 C car. And then, may tendency ka na makapanalo ng 30% ng pool, 10% ng pool, 5% ng pool, and 1% ng pool. And then, ito yung number ng mga pwedeng manalo. So, ito yung lottery na option sila. Parang nung una nilang ginawa to, hindi sila naglagay ng limit eh for the, for the pool. So, pero nakalagay kasi dito 30,000. Before, as in tino total nila and naga accumulate siya kaya tingin ko yung unang nanalo ng first prize as in mga 1 million pesos mahigit yung nakuha nila pero for this one parang limited lang siya to 180,000 pesos pero galing to sa 4, 400 pesos na ilalabas natin since nasa 20 pesos plus yung C car and then for the crypto car statistics so yun makita natin dito na ito yung mga nasa-save nila and nare-reuse nila to as part ng reward sa mga players kaya siguro nasusustain din talaga nila yung economy ng game 
So, ito naman yung sa cars, guys. So, bumili ako dati ng cars dito. And nagkaroon sila ng event to combine. So, nagkaroon tayo ng legendary for this one. And then, ito naman yung isang car natin, yung super car. So, kapag meron tayong mga rewards dito, hindi mo rin siya agad-agad makukuha ng 100%. Parang sa isang game mo, kunyari ito, makiklaim mo lang siya ng 50%. Pero kung maghihintay ka ng, ng 5 days or 6 days, so, syempre, wala ng claim fee. Makukuha mo na siya ng buo. And yung mechanism na yon malaki yung tulong nun para hindi agad-agad mag-claim yung lahat ng players and madump, di ba, yung mga tokens natin. Marami pa tong mga features na parang pwede mo i-customize yung car and then may bayad yon and then yung utility na yon napupunta yon guys dito sa car workshop na pag-usapan natin mamaya. So kapag maglalaro ka na nito, maraming game modes dito. And ako guys kasi may work ako for the past months eh. So ginagawa ko lang dito literally, yun nga magre-refuel lang ako nung cars ko which is around uh, 6 C cars yung nagagamit ko kasi kapag nag-quick race ka, 1 C car and then yung fuel nito, 2 C cars. So pag nag-quick race ka, as in click-click lang to guys, tapos okay na. Pero kung gusto mo siyang laruin, i-click mo lang tong start. Yung gameplay niya simple lang, parang ililipat-lipat mo lang from left to right yung cars mo and then iiwasan mo yung mga obstacles na cars din naman. Pero ang mahirap kasi dito guys, kung nag auto play din sila, kasi itong quick race, auto play din to eh. Ang hirap manalo with other players. Kung gusto niya talagang mag game and i-enjoy yon so pwede rin naman yon And ito na nga guys, kaya sinasabi ko na perfect timing din to na i-present sa inyo dahil nga may opportunity ulit na makabili ng workshop. Kasi ako before nag-take lang din ako ng risk tapos diversify ko sa iba-ibang mga car workshop yung investment ko and then may mga shares na ako kung magkano yung nilagay mo yun na yung magiging percentage mo dun sa may car workshop na yon so for example ako I had an opportunity na magkaroon ng 0.25% dito sa uh, Abuja na car workshop kasi hindi masyadong marami yung yata yung naglagay dito nun kahit na medyo maliit lang yung C cars na nilagay ko and ito na yung passive guys um, nabawi ko na rin yung nilagay ko dito and then daily nakakuha tayo ng C car dyan so ito na yung parating ito yung second car workshop auction event nila I think this is one of the successful features na ni-release nila kung interesado din kayo join din tayo pero guys wala tong si Sienna so yun nga ako yung living ano rin, proof na yun nga, kumita tayo dito for the past uh, months then Sa marketplace, so yun nga, pwede kayong uh, bumili ng cars dito, nasa 600 plus siya. Kapag bago ka pa lang, wala ka pang car, pwede kang kumuha dito, unbox car. So 600 lang siya, pinakamura. And then may opportunity ka na makakuha ng rare car. Ayun, de depende na yon sa luck nyo, di ba? Eh, ito pala, tuloy pa rin yung car fusion. So kung marami kayong mga commons, so pwede kang magkaroon ng chance na makakuha ng legendary na car kapag nag-fuse tayo ng dalawa. Staking, so meron sila nito. Alam naman natin guys, gano rin ka important to para makip din yung sustainability ng token. So, kita nyo naman, oh, lahat yan puno. So, hindi na tayo makapasok dito sa staking nila ngayon. And then, kapag meron silang i-release na game, like for example, yung Crypto Guards, ayun nga, pwede kang mag-stake din ng C-car. Para magkaroon ka ng opportunity na ma-whitelist dun sa mga IDO nila. Alright? And yung exciting nga na part, guys, dito sa Crypto Plains, so meron silang ilalabas din na siguro dito, di ba? Lalabas dito yung Air Station. Kaabang-abang din to kasi nga, tulad ng sabi ko guys, yung bumalik sa atin na profit coming from the car workshop, medyo malaki-laki din yun. Eh. Yung nga, hindi kasi natin alam gano'ng karami pa ba yung mga players na magjo-join sa game. Like for example, eto, 276,000 yung players. Pero hindi pa lahat siguro bumibili ng planes. Lahat nag observe pa lang. Kasi nga, before, sobrang mahal talaga ng sipan eh. So ngayon, nasa 67 na. Yung pinaka-start yata nito, nasa 45 pesos. All-time high niya, nasa 341 pesos. 
Yun, guys, check nyo to. So, kung legit ba tong game na to, bukod dun sa mga earning potential na napag-usapan natin. So, yun, guys, nag-invest sa kanila si Gate.io. Kilala naman natin yan. Tier 1 CEX. And then, malilis din yata yung tokens nila dyan soon. More exposure sa mga traders, sa mga buyers. Yun nga, na-feature sila sa Cointelegraph, CoinMarketCap, CoinGecko, and Yahoo Finance. And sa DEX, sa PancakeSwap sila. So, gamit na gamit sa atin yan. And audited din sila ng very chains. Yung pinaka nakita natin na maganda dito sa game na to is yun nga, tinry talaga nila na mang mangyari yung lahat ng transaction sa layer na to para dito sa app application mismo para may mga masave na mga transaction fees and gas fees na makakatulong din to sustain the economy of the game. Yung gameplay nila, yun nga kakarilis lang ng PVP nila pag nagjoin kayo doon sa mga social media accounts nila, i-share ko na lang sa description para sure na hindi scam yung link na mapuntahan nyo guys. And then yung upgrade ng cars, pwedeng gawin. And then yung buy and sell din. And docs yung team na to. So uh, ako, chinek ko lang itong mga to. Sabi nila yung iba dito, part din ng developers ng uh, Genshin Impact. And, and nakita ko rin naman na capable sila mabuild tong parang DeFi na game. Although pagdating dun sa mismong gameplay nila, tingin ko hindi pa ganun ka-successful eh. Kasi una nilabas nila yung PvP hanggang sa na-stop for a while and then ngayon nilabas ulit nila pero sobrang dami ng players uh, nagkakaroon pa rin yata ng issue ngayon tingnan na lang natin kung paano nila masusustain yon and then kung gusto nyo pang malaman yung ibang information about the game, punta tayo sa white paper nila, maikli lang naman yung mga nakasulat dito so pwede nyo isa-isahin dahil nga nakarelease na tong game na to naka-experience na rin tayo dito sa part na to so hindi na natin kailangan na manghula kung ano pa yung pwedeng mangyari dito so aralin nyo na lang din and invest what you can afford to lose kasi ito talaga yung observation ko pumasok ako sa mga game galing ako ng IT company and nakita ko talaga na uh, we, without the flexibility, the resilience ng mga team behind the project. Dahil lahat ng ginagawa natin na game, kahit gano'ng kakagaling na game developer, pero dahil bago rin sa blockchain, yung mga exploration sa part na to, parang touch move na lahat yung ibang ginagawa dun eh. So, hindi natin alam kung ano yung effect nun. Make sure lang na nga, mag, mag invest tayo based on sa risk appetite natin. And yun, maging responsible tayo doon sa mga research na gagawin din natin internally. So I, I can only vouch kung aning experience ko. So dahil dyan, bago matapos yung video na to, pili na tayo ng mananalo ng Gcash ulit part ng campaign natin para palakihin natin yung YouTube channel natin. So ito yung last video natin coming from uh, Clash of Isles. So nag-feature na tayo ng isa pang game na nilalaro natin which is yung Crypto City Crypto Cars and others so tanggalin lang natin yung mga duplicate para mapili talaga natin kung sino yung swerte di ba? so pili tayo ng dalawang mananalo ng 250 Gcash ulit alright let's go so ang nanalo dito is si Irish Glodo congratulations sabi niya dito good morning so And then, pili pa tayo ng isa. So, Mark Ore. Congratulations. And, ayun, pinusuan niya yung video natin. So, congratulations ulit. Thank you sa suporta. So, kung gusto niyo pa na mas marami tayong mga giveaways, guys, tulungan niyo ako na palakihin yung channels natin. And, I will continue to hunt din yung mga projects na magiging successful tayo para ma-share din natin yung blessings natin sa iba. Thank you for watching and see you on my next video. Bye-bye.